വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് ദി അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത്സ് എന്ന ലെസൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ ടു വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൂവിൽ നിർത്തിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ബാൾഡ്വിനോട് ഗ്രേഷ്യം ഓഫർ ചെയ്ത വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് സ്വീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി കൊണ്ട് കോർട്ടിൽ ഐ ഡോൺ റിമെമ്പർ അതായത് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഡോൺ റിമെമ്പർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നായിട്ട് ബാൾഡിന് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ബാക്കി നോക്കാം മാർത്ത ഐ ഡോൺ സീ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷ്യം മീസ് ആസ്കിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് യു ഒരുപാട് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന് മാർത്ത പറയുന്നു അപ്പോൾ ബാൾഡ്വിൻ മാർത്ത ബാൾഡിൻ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം മാർത്തയും ബാൾഡിനോട് ആ ഒരു കോഴ സ്വീകരിക്കാൻ പറയുകയാണ് അല്ല മാർത്ത റോബേർട്ട് ഐ എം ആസ് ഓണറബിൾ ആസ് യു ആൾ ഞാനും ഓണറബിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാൾവിന് വലിയ ചിന്ത എന്താണ് അദ്ദേഹം വലിയ ഓണറബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞാനും എന്താണ് വളരെ ഓണറബിൾ ആണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാൾഡ്വിൻ ദാറ്റ് ഗോസ് വിതൗട്ട് സെയിങ് മാർത്ത ആ അത് പറയാൻ തന്നെ അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദാറ്റ് ഗോസ് വിതൌട്ട് സെയിങ് മാർത്ത മാർത്ത ഇറ്റ് ഡസൻ സീം റൈറ്റ് ടു മീ ടു സെൻഡ് എൻ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ടു ജയിൽ അതായത് ഒരു ഇത്രയും ഇത്രയും കാലത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് കാലത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ബാൾഡിനും ഗ്രേഷ്യവും തമ്മിലുള്ളത് അത്തരം ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് മാർത്ത പറയാണ് ആസ് ഹി സ്പീക്സ് ഷീ ഹോൾഡ്സ് അപ്പ് ഹെർ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ വാർത്ത സംസാരിക്കുന്നതിൽ ബാൾഡുവിൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിർ നിർത്തുകയാണ് ആസ് ഹി സ്പീക്സ് ഷീ ഹോൾഡ്സ് അപ്പ് ഹെർ ഹാൻഡ് അവൾ കൈകൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കുകയാണ് കൈ പൊക്കുകയാണ് നൗ ഡോൺ ഇൻ്റർപ്റ്റ് മീ അപ്പോൾ മാർത്ത സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാൾഡുവിൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാർത്ത അതിനെ തടയാണ് കൈകൊണ്ട് പൊക്കിയിട്ട് ഡോൺ ഇൻ്റർപ്റ്റ് മീ ഐ ഹ് ബീൻ സിങ്കിങ് ദ ഡേ ജോൺ വാസ് ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ആ ദിവസം ജോണ് ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു ദിവസം അതായത് പിന്നെ മാമോദീസയിൽ മുഖ്യ മാമോദീസ മുഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ചടങ്ങില്ലേ ആ സമയം വെൻ മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷം സ്റ്റുഡ് സ്പോൺസർ ഫോർ ഇൻ ഗ്രേഷമായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ജോണിൻ്റെ മാമോദീസ മുഖ്യ ചടങ്ങിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചെയ്തത് പൈസ കൊടുത്ത അദ്ദേഹമാണ് ഹൗ പ്രൗഡ് വി വേർ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അഭിമാനമുള്ളവരായിരുന്നു നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ആൻഡ് വെൻ വി കെയിം ഹോം ഫ്രം ദ ചേർച്ച് യു സെറ്റ് ഡു യു റിമെമ്പർ വാട്ട് യു സെറ്റ് റോബർട്ട് അന്ന് ചർച്ചിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാ അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ റോബർട്ട് അല്ലെ ബാൾഡ്വിൻ നോ വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് അതെന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അതിൽ മാർത്ത പറയാം യു സെറ്റ് മാർത്ത മേ അവർ സൺ ഓൾവേസ് ലിവ് അപ്പ് ടു ദ നെയിം വിച്ച് വി ഹാവ് ഗിവൺ ഹിം ഈ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മകന് നൽകിയ ആ പേരിൻ്റെ പ്രശസ്തിക്കനുസരിച്ച് അത്രയും ഉയർത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കട്ടെ ആ പേരിന് യശസ്സ് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ അവൻ ജീവിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് ഗ്രേഷമിൻ്റെ പേരാണല്ലോ ജോൺ ഓക്കെ ജോൺ ഗ്രേഷം അപ്പോൾ ആ പേരാണല്ലോ മകനും ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജോൺ ഗ്രേഷം വളരെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതേ പെരുമ തൻ്റെ മകനും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ ലിവ് അപ്പ് ടു ദ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബി ആസ് ഗുഡ് ആസ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് യു സെഡ് മാർത്ത മേ അവർ സൺ ഓൾവേസ് ലിവ് അപ്പ് ടു ദ നെയിം വിച്ച് വി ഹാവ് ഗിവൺ ഹിം ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് മാർത്ത പറയാ നിങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ബാൾഡ്വിൻ യാസ് ഡിംലി ഡിംലി മീൻസ് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട് ബ്രൈറ്റ്ലി അതാണ് ഡിംലിക്ക് അർത്ഥം നോട്ട് ബ്രൈറ്റ്ലി ജോൺ ഹാ ഒള്ളി ഡിംലി ഗവർണർ ആ അല്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുള്ളൂ ഫാദർ ബാൾവിൻ വാട്ട് യു മീൻ ജോൺ നീ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജോണെ എന്ന് പറയാം മാർത്ത ഗിവിങ് ജോൺ നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ആൻസർ അപ്പോൾ ബാൾഡിവിൻ നീ
ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഐ ലവ് വൈ ഡി കോൾ ഇറ്റ് ബ്രൈ മണി ഫാദർ അതിന് എന്തിനാണ് കൈക്കൂലിപ്പണം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഫാദർ എന്ന് മോള് ചോദിക്കുക അതിൽ ബാൽഡ് മീൻ ബിറ്റലി ആ ബിറ്റലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പുള്ള പോലെ റിസെൻറ്റ് ഫുൾ വേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം വ ഇൻഡീഡ് ഗ്രേഷ മാഡ് എ പ്രറ്റി എ നെയിം ഫോർ ഇറ്റ് കൈക്കൂലിയുടെ ആ ഒരു പേര് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ത് കൊടുത്തൂടെ ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് അണ്ടർ പേഡ് മീ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് തന്ന തുക വളരെ കുറച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന തുകയേക്കാളും വളരെ കുറച്ചാണ് അതാണ് അണ്ടർ പേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുക പൈസ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം കുറഞ്ഞ കൂലിയാണ് അദ്ദേഹം തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു നോ ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി സിക്സ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് എ വീക്ക് വെൻ ദ ക്രാഷ് കെയിം ഈ ഒരു ബാങ്ക് ക്രാഷ് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരുന്നത് എത്രയാണ് ആഴ്ചയിൽ അറുപത് ഡോളർ മാത്രമാണ് അപ്പം ജോൺ ഇംപേഷ്യൻ്റലി അപ്പം യെസ് യെസ് അതെ അപ്പം ജോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം അതാണ് ഫാദറിന് കുറഞ്ഞ തുക സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ യെസ് യെസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ജോൺ അല്ല ബാഡ് ബീൻ ഹി സെറ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഹി ഹാഡ് പെയ്ഡ് മീ ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ആക്ച്വലി ബീൻ വേർത്ത് ടു ഹിം റോബർട്ട് ബാൽവിൻ പറയുന്നു ഗ്രേഷം എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്താണെന്നോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം വേർത്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത ജോലി അതുപോലത്തെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്ന പൈസ ഇതിന് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ പൈസ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഗ്രേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അണ്ടർ പേയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു കുറഞ്ഞ പൈസ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയതും ഞാൻ ശരിക്കും അർഹിച്ചതുമായ പണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം മാത്ത ദാറ്റ്സ് നോ ലെസ് ദാൻ ട്രൂ റോബർട്ട് അത് സത്യമാണ് അത് സത്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സത്യമാണ് റോബർട്ട് യു വർക്ക് ഫോർ ഹിം വെരി ഫെയ്ത്ഫുള്ളി വളരെ ഫെയ്ത്ഫുള്ളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് പെയ്ഡ് മീ വാട്ട് ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ഐ വുഡ് ഹാവ് പുട്ട് ബൈ മോർ ദാൻ എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ബൈ നാവോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് പെയ്ഡ് മീ വാട്ട് ഹി ഷുഡ് ഹാവ് അതായത് ഗ്രേഷം എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകേണ്ട എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൽ നൽകേണ്ട തുക എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് പുഡ് ബൈ പുഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൈസൽ വേബിന് അർത്ഥം സേവ് എന്നാണ് സേവ് മാനി ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മോർ ദാൻ എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോ ഡോളേഴ്സ് ബൈ നാവ് ഒരു ലക്ഷം ഡോളേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇക്കാലം കൊണ്ടായിട്ട് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ജോണ് ദാറ്റ് സോ ഇസ് നിറ്റ് ഡാഡ് ആ ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് അല്ല ബാൽഡ്വിൻ ഹൂ നോസ് ആർക്കറിയാം ഐ നെവർ ആസ്റ്റ് ഹിം ടു റേസ് മൈ സാലറി ഉയർത്താൻ എൻ്റെ സാലറി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല വെൻ ഹി റേസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ അക്കോഡ് അക്കോഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ സാലറി ഉയർത്തിയതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരുന്നു ദർ ഇസ് എ പോസ് ഹി ലുക്സ് അറൗണ്ട് അപ്പോൾ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ബാൽവിൻ ചുറ്റും നോക്കുന്നു വെൽ വാട്ട് യു സിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് എവി നീ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എവി എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ എവി ഹെസിറ്റൻ്റലി അല്പം അടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഇഫ് യു ഗോ ഓൺ ദ സ്റ്റാൻഡ് ടുമോറോ അതായത് നാളത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരുള്ള തെളിവ് കൊടുക്കാൻ കോടതി നാളെ പോകുമ്പോൾ ബാലുവിൻ യെസ് അതെ എവി എൻ്റെ പുട്ട് ജോൺ ഗ്രഷമീൻ ചെയ്യൽ അല്ലേ ജയിലിൽ ഗ്രേഷ്യമിൽ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതായത് തെറ്റ് ബോധ്യാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജയിലിലിടും എന്ന് വെച്ചാൽ ജയിലിൽ അദ്ദേഹം അടക്കപ്പെടും വാട്ട് വിൽ പീപ്പിൾ സേ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല ബാൽവിൻ ദേ വിൽ സേ ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും പറയുക എല്ലാവരും എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഐ ലവ് വെൻ ദേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഇൻ ലോസ്റ്റ് എനി മണി
പിന്നെ വെറുപ്പക്കാരോടായിരിക്കും അച്ഛ നിങ്ങളോടായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഡിസ്പോസ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ടു ലൈക്ക് ഓർ അപ്രൂവ് ഓഫ് സംതിങ് എന്നാണ് അതായത് ആൻഡ് ദേ വോൺ ഫീൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് പീപ്പിൾ ദേ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വോൺ ഫീൽ ടു കൈൻഡ് ഡിസ്പോസ് ടു വേർഡ്സ് ദ മാൻ ഹു ഹെൽപ്സ് പുട്ട് ഹിം ഇൻ ജയിൽ ഇവിടെ ആരാണ് മനുഷ്യൻ അതായത് ഗ്രേഷ്യമിനെ ജയിലടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ബാൽഡ്വിനോട് അത്ര നല്ല ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജനങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ മാർത്ത ദിൽ സേ യു വെൻഡ് ബാക്ക് ഓൺ ആൻ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് റോബർട്ട് അപ്പോൾ ഗോ ബാക്ക് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വെൻഡ് ബാക്ക് ഓൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം ഫെയിൽഡ് ടു കീപ്പ് എ പ്രോമിസ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഓൾഡ് ഫ്രണ്ടിനെ ചതിൽപ്പെടുത്തി അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലടക്കാൻ കാരണക്കാരനായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ റോബർട്ട് നിങ്ങളെ ജനങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും എന്ന് മാർത്ത പറയുന്നു അല്ലെ ജോൺ വെൻ യു പുൾ ഔട്ട് യുവർ നോട്ട്സ് ഇൻ കോട്ട് ടു ബി ഷുവർ ഓഫ് സെൻഡ് ഹിം ടു ജയിൽ അപ്പം നാളെ നിങ്ങളുടെ ഈ നോട്ട്സൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലടക്കാൻ വേണ്ടി നോട്ട്സൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എന്നിട്ടോ ഹി ബ്രേക്ക്സ് ഓഫ് വിത്ത് എസ് നോട്ട് എന്നിട്ട് മുഴുമിപ്പിക്കുന്നില്ല ആ സെൻസ് മുഴുമിപ്പിക്കുന്നില്ല ബ്രേക്ക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുക അബ്രപ്റ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് സ്പീക്കിംഗ് അതാണ് ബ്രേക്ക്സ് ഓഫിന് ഇവിടെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ജോൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് വിത്ത് എ സ്നോട്ട് സ്നോട്ട് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് സൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സഡൻ ഫോഴ്സിങ് ഓഫ് ബ്രത്ത് through one's nose used to express indignation incredulity etc adayathu mookilude endana shwasa edthu or pratheka shabdam undakka ennallathu or explosive shabdam undakka okay kuch rough aaya shabdam undakka adayu uddeshikkunnathu veruppu adellengile oru avishwasaniyatha idokke sujipikkan vendiitta endana or shabdam ingane mookilude undakkiyadana john to abi ജോൺ പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹം അവൻ ഫുള്ളാക്കില്ല വെൻ യു പുൾ ഔട്ട് യുവർ നോട്ട്സ് ഇൻ കോർട്ട് ടു ബി ഷുവർ ഓഫ് സെൻഡ് ഹിം ടു ജയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ കോർട്ടിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ പേ വി ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷം ഹാസ് ഇൻ ഡൺ എനിസിങ് റിയലി റോങ് ഓ മോള് പറയാം എന്താ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് തെറ്റും പറയാൻ മാത്രമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ജോൺ ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക്കാലിറ്റി അതൊരു ചെറിയ സില്ലി ഇഷ്യൂ അല്ലോ ടെക്നിക്കാലിറ്റി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ബഡി ലൂസസ് എ സെൻറ്റ് ആർക്കും ഒരു പൈസ പോലും നഷ്ടമാകുന്നില്ല നോ ബഡി വാണ്ട്സ് ടു സി ഹിം പണിഷ്ഡ് അദ്ദേഹത്തെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടവുമില്ല എ വി എക്സെപ്റ്റ് യു ഫാദർ നിങ്ങൾക്കൊഴിച്ച അച്ഛ എന്ന് എ വി പറയാം കുറ്റപ്പെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛനെ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു കുറേ മുമ്പ് ഗ്രേഷ്യമിനോടായിരുന്നു വെറുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫാദറിനോടാണ് പറയുന്നത് ജോൺ യെസ് ആൻഡ് യു ആർ വില്ലിങ് ടു ജെയിൽ ദ മാൻ ആഫ്റ്റർ ഹും യു നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ യുവർ സൺ നിങ്ങളുടെ മകന് കൊടുത്ത ആ വ്യക്തി ആ കാരണക്കാരായ വ്യക്തിയുടെ പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്യലടക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു അച്ഛാന്ന് ജോണ് പറയുന്നു അല്ലെ മാർത്ത ആഫ്റ്റർ പോസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ബീങ് മേഴ്സിഫുൾ റോബർട്ട് കുറച്ച് മേഴ്സി കാണിക്കൂ എന്ന് മാർത്തയും പറയുന്നു അല്ലെ ബാൾവിൻ മേഴ്സിഫുൾ അപ്പോൾ മാർത്ത മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷം ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ വെരി ഗുഡ് ടു യു നിങ്ങളോട് മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷം എന്താണ് നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത്ര കാലം നിന്നത് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അണ്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് അതിരുന്നല്ലോ പണം മുഴുവനായിട്ട് അതായത് മുഴുവനായിട്ട് നല്ല അർഹിക്കുന്ന തുക സാലറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആർക്ക് നമ്മുടെ ബാൽഡ്മിനെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു ദേഷ്യം ഫാമിലിക്ക് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ ഗ്രേഷ്യം എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് നല്ല രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് അനദർ ഫോഴ്സ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ക്യൂരിയസ്ലി ഇനഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർപ്രൈസിലി സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഇനഫ് ദ ഡു നോട്ട് സീം ടു ബി ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ഈച്ച് അതേ സൈസ് അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ആരും പരസ്പരം നോക്കുന്നില്ല മാർത്ത ആഹ് വെൽ വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു നൗ റോബർട്ട് ഇനി പറ ഇനി എന്താണ് റോബർട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താ വാട്ട് ഡു യു മീൻ അപ്പം വാട്ട് ചോദിക്കുക നീ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെ മാർത്ത യു
ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങും അഗൈൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങും അഗൈൻ വോണ്ട് ഹി ഇല്ലേ അവൻ തുടങ്ങില്ലേ യെസ് ആൻഡ് ഹി കാൻഡ് ഓഫർ യു എനിത്തിങ് ലെസ് ദാൻ എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത്ര നല്ല സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതി വെച്ചിട്ട് നല്ല സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഒന്നും അദ്ദേഹം ഓഫർ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഷ്യം ഇനി ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അത് ഒരു ചെറിയ ജോലിക്കാരൻ്റെ വേഷാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് നല്ലൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ണറായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക അല്ലെ ബാൾഡ്വിൻ എ പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പോ ജോൺ വിത്ത് മീനി അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കി കൊണ്ട് പറയാം എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് വിത്ത് എങ്ങനെ പാർട്ണർഷിപ്പ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ജോൺ വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറയുകയാണെ വിത്ത് എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ യു കുഡ് പുട്ട് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഡാഡ് ആ ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഇടാം ഡാഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ബാൾഡ്വിൻ ജോൺ കാരണം ജോൺ ഒന്ന് സങ്കൽ ബാൾഡ്വിൻ എന്താണ് അത് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കൈക്കൂലി കൊണ്ട് എന്താണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുക അല്ലെ അതും ഇത്ര സംശയത്തിന് നിലയിലുള്ള ഒരാളെ കൂടെ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ കൂടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ കറക്കി അയാളെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ബാൾവിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്കാണ് അല്ലെ ജോൺ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഡസൻ മാറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ അല്ല ഹിൽ ഓ യു ക്വൈറ്റ് എ ഡെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിസൈഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഓൾസോ അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഹിൽ ഓ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഹാവ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ കടപ്പാടുണ്ട് ഹിൽ ഓ കടപ്പാടുണ്ട് യു ക്വൈറ്റ് എ ഡെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എ ഡെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് മീനിങ് ടു ഹാവ് എ റീസൺ ടു താങ്ക് ഓർ ഫീൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു അനദർ പേഴ്സൺ അതായത് നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ഹിൽ ഓ യു ക്വൈറ്റ് എ ഡെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിസൈഡ്സ് ആ ആയിരം ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിനേക്കാൾ ഏറെ കൂടുതൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മകൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ദേർ ഇസ് എ പോസ് ഇനി എല്ലാവരും ഉണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി മാർത്ത പറയാണ് എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വുഡ് മീൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ടു എസ് റോബർട്ട് എന്താ ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ തുകയാണ് നമുക്ക് ഇഫ് യു ഡോൺ ഫൈൻഡ് എ പൊസിഷൻ സൂൺ ജോൺ വിൽ ഹാവ് ടു സപ്പോർട്ട് എസ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻകം ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ജോലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഫിനാൻഷ്യലി ജോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ജോണ് പറയാ ഓൺ തേർട്ടി ഡോളേഴ്സ് എ വീക്ക് ഡാറ്റ് ദാറ്റ് വോൺ ഗോ വെരി ഫാർ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ജോണിനുള്ള ജോലി എന്താണ് മുപ്പത് ഡോളറായിരിക്കും ഒരു വീക്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ തുകയല്ല അപ്പോൾ അതിലൂടെ എനിക്ക് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ജോണോട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർത്ത ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ ടു ജോൺ അല്ലേ അത് അത് പോരെ അത് ആ തുക വളരെ കുറവാണ് ജോണിന് ജോൺ ആംഗ്രിലി ദേശത്തിൽ ഓ ഡോൺ ബോതർ അബൌട്ട് മീ ഓ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് ബോധരക്ഷം വേണ്ട നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിസ് കാര്യം എന്നെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജോണി ദേശ വരുന്ന അതാണ് എൻ്റെ ജോലിയെ കുറിച്ചല്ലോ ഇവിടെ പറയണത് ഇവിടെ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എവി ബിഗിൻസ് ടു വി അത് കാണുമ്പോൾ എന്താ മോള് ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എവി ലുക്ക് ഹിയർ ഗവർണർ യു സെറ്റ് നത്തിങ് ടു ദ പേപ്പേഴ്സ് ഇഫ് യു സെറ്റ് നത്തിങ് മോർ ടു മോറോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് എമൗണ്ട് ടു ബട്ട് സ്റ്റിക്കിങ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ജോണ് മെല്ലെ ഫാദറിനോട് പറയാം ഒന്നും ഇതുവരെ താങ്കൾ അച്ഛാ നിങ്ങളൊന്നും പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെയും ഇതേപോലെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഇറ്റ് എമൗണ്ട് ടു ബട്ട് സ്റ്റിക്കിങ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് എമൗണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡസ് ഇറ്റ് ഇവിടെ എമൗണ്ട് ടു എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ടുവിൻ്റെ അർത്ഥം ആഡ് അപ്പ് ടു സംതിങ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന പോലെ നാളെ മിണ്ടാതിരുന്ന പോലെ അല്ലേ പക്ഷേ അതിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിക്കിങ് ടു യുവ
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമില്ല ഇനി ബാൾഡുവിൻ പറയാ യു യു വാണ്ട് മീ ടു ടേക്ക് ദിസ് മണി ഈ പണം ഞാൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ ആൻസർ ആരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല സെ യെസ് വൺ ഓഫ് യു നിങ്ങൾ ഒരാളെങ്കിലും പറ അതെ അല്ലേ സ്റ്റിൽ നോ ആൻസർ ആരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓർ നോ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറ എ ലോങ് പോസ് ആരും ഇപ്പോഴും മിണ്ടുന്നില്ല ഫൈനലി ഐ അവസാനോ ഐ കുഡിൻ ഗോ ഇൻ ടു ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ഗ്രേഷം ഗ്രേഷുമായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇല്ല എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൽ മാർത്ത പ്രോംറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക്ലി എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ക്വിക്ക്ലി വൈ നോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അതിൽ ബാൽഡ്വിൻ പീപ്പിൾ വുഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അതിൽ ജോൺ പറയാം ദെൻ യു കുഡ് ഗോ ഇൻ ടു ബിസിനസ് വിത്ത് സമൺ എൽസ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ തുക വാങ്ങിയിട്ട് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഒപ്പം ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ തുകയാണ് അതിൽ ബാൽഡ്വിൻ വോക്സ് ടു ദ വിൻഡോ ലുക്സ് ഔട്ട് വിൻഡോവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ബാൽഡ്വിൻ God knows I never thought this day would come. I don't know how many days I will come to this day. I don't know how many days I will come to this day. I know, I know no matter how you try to excuse it. You can tell me how many days I will come to this day. That's why I will come to this day. I know that if I take this money, I do a dishonorable thing. I will come to this day. If I take this money, I do a dishonorable thing. ഞാൻ ഈ പണം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശം ഡിസ്ഓണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ എത്ര എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്താലോ ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം യു ആൻഡ് യു ആൻഡ് യു അവിടെ മൂന്ന് പേരല്ലേ വൈഫുണ്ട് സൺ ഉണ്ട് ഡോട്ടർ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരോടാണ് പറയുന്നത് യു ആൻഡ് യു ആൻഡ് യു ഓൾ ഓഫ് യു കം അഡ്മിറ്റ് ഇറ്റ് പറ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ജോൺ റെസല്യൂട്ട്ലി റെസല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റമിൻഡ് അവൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബോൾഡാണ് മകൻ നോ ബഡിൽ എവർ ഹിയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പണം സ്വീകരിച്ചാൽ ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ബാൾഡ്വിൻ ബട്ട് എമങ്സ്റ്റ് അവർ സെൽഫ്സ് ജോൺ വാട്ട് എവർ വി ആർ ടു ദ വേൾഡ് ലെറ്റ് എസ് ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ദ ഫോർ ഓഫ് എസ് വെൽ അല്ലേ ആരും അറിയണ്ട പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ എന്താണ് ഓണസ്റ്റ് ആവാലോ ഹിസ് ഗ്ലാൻസ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം ജോൺ ടു എവി ഹൂസ് ഹെഡ് ഈസ് ബൗഡ് ഫ്രം ഹെർ ടു ഹിസ് വൈഫ് ഹു ഈസ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ബിസി വിത്ത് ഹെർനിറ്റി അപ്പോൾ ബാൾഡിൻ ഓരോരുത്തർ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജോണിൽ നോക്കി ജോണിൽ നിന്ന് എവിയിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ എവിയുടെ തല എങ്ങനെയാണ് മുഖം എങ്ങനെ ഹൂസ് ഹെഡ് ഈസ് ബോർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രം ഹെർ ടു ഹിസ് വൈഫ് എന്നിട്ട് ബാൾഡുവിൻ്റെ വൈഫ് മാർത്തയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാർത്ത എന്താണ് അപ്പാരൻ്റ്ലി പുറമെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ബിസി വിത്ത് ഹെർ നീറ്റിംഗ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നീറ്റിംഗ് ഒരു മറയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുന്നല്ല തുന്നെന്ന് പുറത്തേക്കേ ഉള്ളൂ കാരണം ടെൻഷന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരും ഇദ്ദേഹം നോക്കുന്നില്ല ഹി റേസസ് മാർത്താസ് ഹെഡ് മാർത്തയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ലുക്സ് ഇൻ ടു ഹെർ ഐസ് മാർത്തയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് ഹി ഷഡേഴ്സ് ഷഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിവേഴ്സ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറക്കാണ് ഷാംസ് ഷാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേക്ക് ഫേക്ക് എന്നുള്ളർത്ഥ ലയേഴ്സ് നുണയന്മാർ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാപ്പട്യമുള്ളവർ കപടതയുള്ളവർ അതാണ് ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് തീവ്സ് ഇത്ര മോശം വാക്കുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നു കേട്ടോ and i know better and i know better than any of you we have seen our souls naked naan ningale pol thane aavalle le naan ningale pol thane aavalle ningal ee parna karyangal okke cheyidu kanjal we have seen our souls naked nammada aathmaav naked aagu aathmaav vivastram aavuga adhaayathu nammal tettu cheyda nalla arthathile and they sting to almighty heaven എന്നിട്ടോ ഹെവൻ ഉണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗോഡ് ആണ് ഗോഡിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താകും സ്റ്റിങ്ക് അതായത് ദുർഗന്ധമുള്ളതാകും വൈ ഡോണ്ട് യു ആൻസർ മീ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടൊന്നും പറയാത്തത് പറ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരും അറിയണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ആരും അത് ഈ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രൈമണ് സ്വീകരിച്ചാലും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ആ ദോഷമുണ്ടാകും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്താണ് അത് സ്റ്റിങ്ക് ചെയ്യും എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിൽ മാർത്ത
വൈ ഡിഡ് യു റിഫ്യൂസ് എന്തിനാണ് ഇത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് വാസ് ഡിറ്റ് ബിക്കോസ് യു വർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് വാട്ട് വീഡ് സേ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ ഐ ലു ബാൾഡ് വിൻ ആഫ്റ്റർ എ പോസ് യെസ് ജോൺ അതെ ഐ ലു ജോൺ വെൽ നോ ബഡി വിൽ എവർ നോ ഇറ്റ് ആരൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ബ്രൈബ് മണി സ്വീകരിച്ചാലും ആരൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ഐ ലു ബാൾഡ് വിൻ എക്സെപ്റ്റ് ദ ഫോർ ഓഫ് എസ് നമ്മൾ നാലാൾക്കാർ പുറമെ ആർക്കും അറിയില്ല അതെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ബാൾഡ് വിൻ ചോദിക്കുക ഐ ലു ജോൺ യെസ് ഫാദർ അതെ ജോൺ ലുക്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് സേസ് അപ്പം എന്താണ് ജോൺ ഇങ്ങനെ വേറെ ഭാഗം എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഐ ലു ജോൺ സൗൺസ് കമ്മിങ് ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ആരോ കടന്ന് വരികയാണ് അത് ജോണിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ജോൺ പറയാ ആരോ വരുന്നുണ്ട് സമൺസ് കമ്മിങ് അതിൽ വാർത്ത റേസിങ് അതൊരു തലയിൽ തല താഴത്ത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ വാർത്ത നേരെ നോക്കിയിട്ട് ഹു ഇസ് ഇറ്റ് ആരാണത് അതിൽ ജോൺ ഐ കാൺ സി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരാണെന്ന് അറിയില്ല വിത്ത് സഡൻ അപ്രിഹെൻഷൻ അപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് മാർഷൽ ഇത് മാർഷൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ ബാൾഡ്വിൻ മാർഷലോ ഇങ്ങോട്ടോ അപ്പോൾ ബാൾഡ്വിൻ മാർഷലോ ദ ഡോർ ബെൽ റിങ്സ് ആ സമയത്ത് ഇതാ ഡോർ ബെൽ അടിക്കുകയാണ് ദേ ആർ മോഷലസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു ആസ് എ മെയ്ഡ് എൻഡേഴ്സ് അറ്റ് വൺ സൈഡ് ആ സമയത്താണ് മെയ്ഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയ്ഡ് പാതിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വൺ ആക്ട് പ്ലേയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കേട്ടോ വളരെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് മെയ്ഡ് അവിടുത്തെ വേലക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാർ വരുന്നു ഒരു വശത്തിലൂടെ വരുന്നു ആൻഡ് ഗോസ് ഔട്ട് ടു ദ അതർ എന്നിട്ട് നാടകമല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേൻ്റെ ഒരു വശത്തൂടെ വരുന്നു അപ്പുറത്തെ വശത്തൂടെ പോകുന്നു കാരണം ഡോർ തുറന്ന് നോക്കാൻ ആരെ നോക്കാനാ ദ മെയ്ഡ് റീ എൻഡേഴ്സ് മെയ്ഡ് വീണ്ടും വരുന്നു ദ മെയ്ഡ് എൻ്റെ മെയ്ഡ് പറയാണ് എ ജെൻറ്റിൽ മാൻ ടു സി യു സാർ നിങ്ങളെ കാണാൻ ബാൽഡ്വിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു ജെൻറ്റിൽ മാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബാൽഡ്വിൻ പുള്ളിങ് ഹിം സെൽഫ് ടുഗദർ പുള്ളിങ് വൺ സെൽഫ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്കവറിങ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വൺസ് ഇമോഷൻസ് ഒരാളിപ്പോൾ മെൻ്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം സങ്കടം വിഷമം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുമല്ലോ ആ സമയം നമ്മൾ സ്വയം എന്താണ് പറയുക അങ്ങനെ നിന്ന് റിക്കവർ ആകുന്നതിനെയാണ് പുള്ളിങ് വൺ സെൽഫ് ടുഗദർ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിങ് ഹിം സെൽഫ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്കവറിങ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വൺസ് ഇമോഷൻ അപ്പോൾ ഇവന് ബാൾഡിന് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ദേഷ്യവും വിഷമവും സങ്കടം ഇങ്ങനെ ശരിയായിപ്പെടുത്തുക കാരണം ഒരാൾ പുതിയ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരില്ലേ ഹു മീ ആരെ എന്നെയാണോ കാണേണ്ടത് അല്ലെ മെയ്ഡ് യെസ് സർ ഷീ ഹാൻഡ്സ് ഹിം എ കാർഡ് ഓൺ ദ സാൽവർ സാൽവർ ട്രേ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ എല്ലാ അവിടുത്തെ ഓരോ രീതികളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ട്രെയിൽ എന്താണ് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ബാൾഡ്വിൻ ഇറ്റ്സ് മാർഷൽ അത് മാർഷൽ ആണല്ലോ നോക്കിയിട്ട് കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മാർത്ത ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ തേർഡ് നാഷണൽ തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റോ അതിൽ ബാൽവിൻ യെസ് വാട്ട് ഡസ് ഹി വാണ്ട് ഇറ്റ് ഹി വാണ്ട് ഹിയർ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവർക്ക് ഭയം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ ഇങ്ങനെ ട്രയലിന് കോടതിയിൽ വിചാരണക്ക് പോവേണ്ട ഒരാളാണ് അതായത് വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ആരെ നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യമിനെ ആണെങ്കിലും അത് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ബാൾഡ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം എല്ലാവരോടും പറയാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ചെറിയ ബാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് ദ മെയ്ഡ് ഷാലെ ഷോ ഹിം ഇൻ സർ അപ്പോൾ ഷോ സംബഡി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലീഡ് സംബഡി ഇൻ ടു എ റൂം റൂമിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഷോ സംബഡി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാലെ ഷോ ഹിം ഇൻ സർ അത് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ അതിൽ ബാൾഡ്വിൻ യെസ് യെസ് ബൈ ഓൾ മീൻസ് by all means means certainly of course na to appo aikotte kondu vaanu parayal the maid goes out maid porathekku pogunu martha crossing to him quickly appo martha pogiyana robert uh, robert eduthu vannu parayana baldin eduthu vannu parayana robert be careful of what you say you are to go on the stand tomorrow naala kondi poladana appo samsarikku valare adhigam sradhikkanam nu paraya baare bartavan udheshikkunu അതിൽ ബാൾഡ്വിൻ നെർവസ്ലി കുറച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് യെസ് യെസ് ഐ ലുക്ക് ഔട്ട് ലുക്ക് ഔട്ടിന് ഇവിടെ അർത്ഥം ബി വിജിലൻ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വിജിലൻ്റ് ആയിക്കൊള്ളാം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇനി ദ മെയ്ഡ് റീ എൻഡേഴ്സ് വീണ്ടും മെയ്ഡ് വരുന്ന
ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേൾക്ക് അതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് മാർഷൽ നല്ലൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഹി ടേൺസ് ടു ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഇവിടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി നമുക്കറിയാമല്ലോ അവർക്കും ബാൽവിന അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലിയോട് പറയാം ബാൽവിൻ ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് കമ്മിങ് അറൗണ്ട് ടു ദ തേർഡ് നേഷണൽ സം ടൈം ദിസ് വീക്ക് യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഈ ആഴ്ച തേർഡ് നേഷണൽ എൻ്റെ ബാങ്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പൊസിഷൻ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതിൽ ബാൽഡ്വിൻ തണ്ട സ്ട്രക്ക് ഷോക്ക്ഡ് ആയി ഡു യു മീൻ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ മാർഷൽ ആ നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൽ മാർഷൽ സ്മൈലി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാർഷൽ പറയാം ഐ വുഡ് ഇൻ സേ ഇറ്റ് ഇഫ് ഐ ഡിഡിൻ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കാത്തത് പറയാറില്ല അതായത് വെറുതെ തമാശക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഹി കണ്ടിന്യൂസ് മോർ സീരിയസ്ലി കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഐ വാസ് ഇൻ ടു സി ഗ്രേഷം ഐ വാസ് ഇൻ ടു സി ഗ്രേഷ് ഗ്രേഷം ദിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ഞാൻ ഗ്രേഷ്മനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു ഹി ടോൾഡ് മീ അബൌട്ട് ദ ഓഫർ ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് യു ഗ്രേഷം എല്ലാ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ ഓഫർ ഒരു ലക്ഷം യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആ ഓഫർ ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ബട്ട് ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് നോ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വുഡ് മേക്ക് യു ഡു സംതിങ് യു സോട്ട് റോങ് അപ്പോൾ ഗ്രേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എത്ര തുക തന്നിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അത്രയും സത്യസന്ധരാണെന്ന് ഗ്രേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാൽഡ്വിൻ ഹി പേഡ് യു ദ സുപ്രീം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നല്ലൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തത് പ്രതിഫലം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റോട് അർത്ഥമാക്കുന്ന ആ തുക വലിയ തുകയാണ് ഓഫർ ചെയ്തത് റാദർ ദാൻ ഗോ ടു ട്രയൽ വിത്ത് യു ടു ടെസ്റ്റിഫൈ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ടെസ്റ്റിഫൈ ടെസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവ് എവിഡൻസ് ആസ് എ വിറ്റ്നസ് ഇൻ എ ലോ കോർട്ട് അതായത് സാക്ഷി പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സാക്ഷി പറയാതിരിക്കാൻ വലിയ തുകയാണ് അദ്ദേഹം ഓഫർ ചെയ്ത് ഹി കൺഫെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല റാദർ ദാൻ ഗോ ടു ദ ട്രയൽ വിത്ത് യു ടു ടെസ്റ്റിഫൈ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ഹി കൺഫെസ് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നാളെ പിന്നെ ബാൾഡ്വിൻ ബാൾഡ്വിന് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പറയാൻ പോകണമല്ലോ ഗ്രേഷ്യമിനെതിരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഗ്രേഷ്യമിനെതിരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ സാക്ഷി പറയാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് നിൽക്കാതെ റാദർ ദാൻ ഗോ ടു ദ ട്രയൽ വിത്ത് യു ടു ടെസ്റ്റിഫൈ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടീം അതായത് നാളെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു കോർട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് അതിനൊന്നും നിൽക്കാതെ ഗ്രേഷ്യം എന്ത് ചെയ്തു കൺഫെസ്റ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞു കൺഫെസ് ചെയ്യാന്ന് പറ കൺഫെഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തെറ്റ് ചെയ്ത തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞതിനാണ് കൺഫെസ് കൺഫെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നൗണാണ് വെർബാണ് കൺഫെസ് അപ്പം അദ്ദേഹം കൺഫെസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നാളെ കോടതിക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കോടതി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സീനൊന്നും താല്പര്യമല്ല അദ്ദേഹം കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാഡ്വിൻ സിങ്കിങ് ഇൻ ടു ചെയർ സിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങുക എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല അർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുക നമ്മൾ വല്ല ഷോക്കിങ് ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെയറിലിരിക്കുമല്ലോ ആ ഇരുത്തത്തിനാണ് ഇവിടെ സിങ്കി ഇൻറ്റു ചെയറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൺഫെസ്റ്റ് കുറ്റി ഏറ്റു പറഞ്ഞോ അതിൽ മാർഷൽ ടോൾ ദ ഹോൾ സ്റ്റോറി ആ മുഴുവൻ കഥയും പറഞ്ഞു ഹി ടേൺസ് ടു മാർത്ത എന്നിട്ട് മാർത്തയെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഐ കൻ ഓൺലി സേ ടു യു വാട്ട് എവറി മാൻ വിൽ ബി സേയിങ് ടു മോറോ മാർത്തയോട് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് മാർഷൽ നാളെ എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും പറയാം നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് ഹൗ ഹൈലി ഐ ഓണർ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഹൗ സിൻസിയർലി എന്നിട്ട് മുഴുമിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഹൗ ഹൈലി ഐ ഓണർ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഓണർ ബഹുമാനിക്കുന്നു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ എന്ന് നാളെ എല്ലാവരും പറയും കാരണം അത്ര സത്യസന്ധനായ ഒരു ഹസ്ബൻഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത് ഹൗ സിൻസിയർലി അത് ഇങ്ങനെ ഈ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം മാർത്ത മാർത്ത സീസിങ് ഹിസ് ഹാൻഡ് പിറ്റിയസ്ലി എന്താണ് സീസിങ് ഗ്രാബിങ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ മാർത്ത മാ
വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ മാർത്തക്കും വിഷമമായി അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കില്ല അദ്ദേഹം ഇനിയും പൊട്ടി കരയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്